ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ക്വറീസ് സബ് ക്വറീസ് ഓർ നെസ്റ്റഡ് ക്വറീസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മൈസ്കേലിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സബ് ക്വറീസ് ഓർ നെസ്റ്റഡ് ക്വറീസ് എ സബ് ക്വറി ഓർ ഇന്നർ ക്വറി ഓർ എ നെസ്റ്റഡ് ക്വറി ഈസ് എ ക്വറി വിത്തിൻ അനദർ ക്വറി ഒരു എസ് ക്യു എൽ ക്വറീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു എസ് ക്യു എൽ ക്വറീനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സബ് ക്വറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ക്വറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ക്വറി ഈ മൂന്ന് പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്വറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ക്വറി ദ സബ് ക്വറി ക്യാൻ ബി നെസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓർ ഡിലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻസൈഡ് അനദർ സബ് ക്വറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വറി ഒരു സബ് ക്വറി എവിടെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും സെലക്ട് ക്വറീൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സബ് ക്വറി എഴുതാൻ പറ്റും എ സബ് ക്വറി ഇസ് യൂഷ്വലി ആഡഡ് വിത്തിൻ ദ വെയർ ക്ലോസ് ഓഫ് അനദർ എസ് ക്യു എൽ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണയായി സബ് ക്വറി എവിടെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയർ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ആ കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേസിലായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു സബ് ക്വറി എഴുതാറുള്ളത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ സച്ച് ആസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ റോ ഓപ്പറേറ്റർ സച്ച് ആസ് ഇൻ എനി ഓർ ഓൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ് ക്വറി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി സബ് ക്വറീൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് കോളം വൺ കോളം ടു ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വെയർ കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ സെലക്ട് പിന്നെയും കണ്ടോ അതായത് ഈ സെലക്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെലക്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇന്നർ ക്വറി അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ക്വറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് നെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്നർ എന്ന് പറയാം ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും ഔട്ടർ ക്വറിയാണ് ഇത് ഇന്നർ ക്വറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിൻറ്റാക്സ് സെലക്ട് കോളം വൺ കോളം ടു ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വെയർ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ് ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ് ക്വറി അതിനെന്ത് പറയും ഇന്നർ ക്വറി എന്ന് പറയും എക്സിക്യൂട്ട് വൺസ് ബിഫോർ ദി മെയിൻ ക്വറി ഓർ ഔട്ടർ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇത് ഇന്നർ ക്വറിയും ഇത് ഔട്ടർ ക്വറിയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഏത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നർ ക്വറിയാണ് ഫസ്റ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇന്നർ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഔട്ടർ ക്വറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ മെയിൻ ക്വറി ഓർ ഔട്ടർ ക്വറി യൂസസ് ദി സബ് ക്വറി റിസൾട്ട് അതായത് സബ് ക്വറീൻ്റെ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ടർ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇ എം പി ഐ ഡി ഓക്കെ ഇത് എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടേബിൾ നെയിം നിങ്ങളിവിടെ എംപ്ലോയ് എന്ന് എഴുതണം എംപ്ലോയ് ഐ ഡി നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ സാലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ലൊക്കേഷൻ അഗെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതുപോലെ ഇത്രയും റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ മോസ്റ്റ് സീനിയർ എംപ്ലോയ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഈ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിൻ്റെ ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വറിയാണിത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ മോസ്റ്റ് സീനിയർ എംപ്ലോയ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓക്കെ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്
ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് എംപ്ലോയ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഇനി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക വേർ കണ്ടീഷൻ വേർ എന്താണ് ഡി ഒ ജെ അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സീനിയർ സീനിയർ മോ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏറ്റവും ഇതിലുള്ള മാക്സിമം ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ എവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് മാക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മാക്സ് ഓഫ് ഡി ഒ ജെ മാക്സ് ഓഫ് ഡി ഒ ജെ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നർ ക്വറിയാണ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ അപ്പോൾ സെലക്ട് മാക്സ് ഓഫ് ഡി ഒ ജെ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡേറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഔട്ടർ കുറി വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ വെയർ ഡി ഒ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ക്വറിയാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് നെയിം കോമ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റാർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം സെലക്ട് നെയിം കോമ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ വെർ ഡി ഒ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെലക്ട് മാക്സ് ഓഫ് ഡി ഒ ജെ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരിക നമ്മളിവിടെ നെയിമും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതേസമയം നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റാറാ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹു ഹാവ് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാ ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് സാലറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള സാലറി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെ എന്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് നെയിം കോമ സാലറി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ വേർ സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇനി അടുത്ത എന്താ കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെലക്ട് എ വി ജി ഓഫ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ വരിക ഈ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ആവറേജ് ഓഫ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി എന്നുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ അപ്പോൾ സാലറി ഈ ഒരു എ വി ജി ഓഫ് സാലറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരും അവരുടെ സാലറിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വറി എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ടേബിളും വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ക്വറീസിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് ഇന്നർ ക്വറി കൊടുത്തത് സെലക്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നർ ക്വറി യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു സെലക്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത സെലക്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സബ് ക്വറി എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിം സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു സേ ടേബിൾ നെയിം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ
പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിം പിന്നെ സെലക്ട് ആ ഒരു കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം ഫ്രം ടേബിൾ വൺ പിന്നെ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സബ്ക്വറി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ ആ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഫീൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ക്വറി എഴുതുക ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം എന്ത് കൊടുക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ടേബിൾ നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ പേര് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡിപ്പ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി പി ടി ഐ ഡി ഇൻറ്റ് ഓഫ് ടു കോമ ഡി പി ടി നെയിം ഓർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോമ ലൊക്കേഷൻ ഓർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ക്രിയേ ക്വറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐ മീൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി കീ എന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇൻറ്റ് ഓഫ് ടു പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ആഡ് റോസ് ഇൻ ടു ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിൾ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയ് ടേബിൾ യൂസിങ് സബ് ക്വറി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ആഡ് റോസ് ഇൻ ടു ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിൾ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട് എവിടെ നിന്ന് എംപ്ലോയ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോ പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും റോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് കൊടുത്തു സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എം ടി സെറ്റ് ആണ് അതിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നത് എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോമൺ ലൊക്കേഷൻ മൂന്ന് കോൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ റെക്കോർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വറി ഇത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഇതാണ് ക്വറി ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർഡർ ബൈ ഡി പി ടി ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വറിയിൽ നിങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അവിടെ മൈസ്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കോളല്ലേ ഉള്ളത് മൂന്ന് കോൾ ഉണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ആ കോളത്തിലേക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വറീസ് വിത്ത് അപ്ഡേറ്റ
അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെറ്റ് കോളം നെയിം ഏത് കോളം ആണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വാല്യൂ ദെൻ വേർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക ആ വേർ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സബ് ക്വറി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെലക്ട് കോളം നെയിം ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ഗീവ് ആൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇ എം പി ഹു ഡ്രോസ് മിനിമം സാലറി മിനിമം സാലറി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ എവിടെ നിന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എം പി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിളുണ്ട് ഇവിടെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളും ഇ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ വന്നാൽ സബ് ക്വറി സബ് ക്വറിയിൽ ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് എം എംപ്ലോയി വണ്ണിൽ തന്നെ അപ്ഡേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അതായത് സോഴ്സ് ടേബിളും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടേബിളും സെയിം ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റൈറ്റ് ദ ക്വറി ടു ഗീവ് ആൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ടേബിൾ ഇ എം പി ഹു ഡ്രോസ് മിനിമം സാലറി മിനിമം സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം എംപ്ലോയി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഓക്കെ സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം എംപ്ലോയി വണ്ണ് ഓക്കെ ആ ടേബിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും ടു തൗസ് മിനിമം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി employee 1 set salary equal to salary plus 2500 okay any where condition where salary is equal to endana select മിൻ ഓഫ് സാലറി അല്ലേ മിൻ ഓഫ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ മെസ്സേജ് വന്നത് യു കാൺ സ്പെസിഫൈ ദ ടാർഗറ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി വൺ ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ഫ്രം ക്ലോസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഫ്രം ക്ലോസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ടേബിൾ അതായത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടേബിളും നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന ടേബിളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെയിം ടേബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പോലെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് എംപ്ലോയി ഇ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇ എം പി ഓക്കെ അതിലൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പം അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഷോ ടേബിൾ കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഡി എസ് സി ഇ എം പി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീൽഡാണ് ഇ എം പി ഐ ഡി നെയിമ് ഡെസിഗ്നേഷൻ സാലറി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിന് ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഇ എം പി പിന്നെ സെലക്ട് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാ ഇ എം പി ഐ ഡി കോമ നെയിം കോമ ഡെസിഗ്നേഷൻ കോമ സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡാറ്റ കൊടുത്തു അവനെ നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ട് 
star from EMP la EMP. But I'm getting the data. Okay. In a record. This record on every day on parent table on a change of earth and dingle. Yana on every day, a thingle or bagatha and the anum. Update to Kodakan the parent table or select to Kodakan the Ivadan Mudaka. Okay, I read the line on the concheram. Your query in the lady will come. Okay, write the query to give an increment of 2500 to all employees in table EMP who draws minimum salary. And data is the update. This is the update. This is the table. Update EMP. Set salary equal to salary plus 2500, where salary is equal to. We will select subquery. Select min of salary. Min of salary from employee 1. Now we will select the destination table, the source table. We will select the but a table is random or a table of the bottom care one there. If I am good than the Ibada EMP table on a employee one or a table on a okay upon query okay on a any every match mismatch and then a rend value on a change either ten thousand on a with the minimum value other random marit and doubt. Okay, then the output here query the initiation output of our check select star from. EMP. Okay. Now, we have 12,500. We have 10,000. We have 12,500. Okay. Now, we have a question and answer. Update EMP set salary equal to salary plus 2,500, where salary uh, is equal to select min of salary from employee 1. Delete and subquery. If you delete this, we will the source and destination. We same table. Delete from table where we will select condition. Question: We will the question numbers continuous data. Subquery is the same question number. Repeat. The one and nano the five question number the five fifth question. It is sixth question. Okay. Write the query to delete the records from table EMP where the location of employee is Chennai. Okay. Okay, write the query to delete the records from table EMP where the location of employee is Chennai. Chennai in the employees in the details delete from which table? EMP in the one table. We have EMP in the table. Location of the details. This EMP ID name, designation, salary, material, location. We will see the location of the employee. We will see the condition of the condition. Now, we will see the condition of the condition. We will see the condition of the condition. We will see the condition of the condition. We will see the Select star from employee 1 This two table is common item One EMP ID One name Designation Salary These two things are common item But the location is the employee 1 Now, the details are the same Now, we delete Delete 
from ഏത് table എന്നാ EMP എന്ന് പറഞ്ഞ table delete from EMP where condition ൽ എന്ത് കൊടുക്കണം where location ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഇ എം പിയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ വേർ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം വേർ ഇ എം പി ഐ ഡി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇ എം പി ഐ ഡി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇ എം പി ഐ ഡി ഇൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ഇ എം പി ഐ ഡി from employee 1 where location equal to chennai okay appo idil engena execution varuna anchale first select emp id from employee 1 where location is equal to chennai location chennai aitulla aalkarude employee id return cheyam appo adil edokke employee id undao chennai illa 101 pinna 103 106 107 appo ithreyum employee ids ee or condition satisfy cheyina 101 103 106 and 107 okay appo ee query aa oru records data kodukum appo nammal outer query engena execute cheya delete from emp where employee emp id in e103 10 uh, 101 103 106 107 angane execute cheyum appo angane execute cheyumbolana adu delete avunna ini namaku nokkam nammala emp id il ithrey details anulladha ini maatram vannittundo nokka adayirud ee oru query inde output select star from emp appo baaki adu nammal parna 101 103 106 107 um thana delete aayi poi appo ee reethiyile namukku delete lum endu cheyam sub query use cheyittu cheyan pattum okay delete from emp where emp id in nammal introduction la parnittundayirunnu in all appo aa operators okka namukku ivada kodukkan pattunana select emp id from employee 1 where location is equal to chennai okay thank you for watching the video namku ee oru portion manasile